Sziasztok! A mai állatunk a trópusi kiegészítővel érkezett hozzánk, mint teráriumi állat. Mivel teráriumi állat, ezért nehéz lesz neki kifutót építeni, de azért megpróbálom. Még akkor is, ha nem fogja használni a teljes területet. Dél és közép-amerikai latin macsó. Ö, na ne siessük el a dolgokat, előbb tudjuk meg, melyik állatról van szó. A füstös háromújú lajhár az emlősök osztályának szőrös vendégízületesek rendjéhez tartozik. Ebből a rendből már bemutatásra került a sörényes hangyász a 26. részben. A mai állatunk viszont nem a hangyászok, hanem a lajhárok a rendjébe tartozik, és a háromújú lajhárfélék családjának egyik faja. A háromújú lajhárfélék családjába egy nem, a Bradipus néven, és négy faj tartozik. A mai fajunk tudományos neve pedig a Bradipus variegatus, és ez a faj a legelterjedtebb. A tudomány számára elsőnek Henrik Rudolf Schinz, svájci orvos és természettudós írta le 1825-ben egy dél-amerikai példányról. Száz évre rá 1925-ben Robert Friedrich Wilhelm Mertens, német herpetológus valószínűsítette, hogy a leírt példány Brazília Bahia nevű államából származott. Na szóval jelen lajhárunk Dél-Amerikában és Közép-Amerika déli részén honos, ahol főleg a lombkoronában lakik. Legészakibb területei Hondurásztól kezdődnek, majd terjednek Nicaraguán, Kosztarikán és Panamán keresztül Venezueláig, Kolumbiáig, Ecuadorig, Bolíviáig, Brazíliáig és Kelet-Peruig, Argentinában viszont mára már kihaltnak gondolják. Főleg trópusi erdők lakója, de nem kizárólag, ugyanis láttak egyedeket félig lombhullató erdőkben is, valamint szubtrópusi alföldeken és mocsarakban is. Általában 1200 tengerszint feletti méterig, de láttak már egyedeket akár 2400 méterre a tengerszint felett. Talpa alatt a föld ritkán remeg, ugyanis inkább a lombkoronában tartózkodik, és mivel hőszabályozáshoz a napfényt használja, ezért főként a napfényes lombkoronában. Na jó, a mérete sem akkora, mint régen kihalt rokonái az óriás lajháré, ezért sem remegne a föld. Habár úszni is tud, nem szokott és általában csak ürítés céljából látogatja meg a földi toalettet, nagyjából 8 naponként. Hét alfaját ismerik el, de ezek néha nehezen megkülönböztethetőek. A nominális alfaj, amit 1825-ben írt le Sinc, a Bradipus variegatus variegatus. Az Infuscatus alfaj, amelyet 1831-ben írt le Johann George Wagler, német herpetológus és ornitológus. A Brasiliensis, amit 1840-ben Henri Marie Ducroté de Blanville, francia zoológus és anatómus írt le. A Trivitatus, amit Emilio Cornáliál, olasz természettudós írt le 1849-ben. Az Epipiger, amit a német csilei paleontológus és zoológus Rodolfo Amando Filippi írt le 1870-ben. Az angol zoológus által John Edward Gray 1871-ben leírt Bradipus variegatus boliviensis és az 1931-ben a brit zoológus Michael Rogers Oldfield Thomas által leírt Gorgon alfaj. Legközelebbi élő rokona a háromújú lajhár, amely nagyon hasonló megjelenésű, kivéve a torok körüli szőr színét. A két faja becslések szerint mindössze 400 ezer évvel ezelőtt vált el egymástól, míg őseik több mint 7 millió évvel ezelőtt váltak el a galléros lajhártól. Elterjedési területeinek egyes részeit megosztja a Hoffman kétújú lajhárra, és azokon a területeken, ahol átfedés van a két faj között, a füstös háromújú lajhár általában kisebb és számosabb, mint a kétújú rokon, és aktívabb is. Kicsi szívét, alacsony pulzus számát és ritkás izomzatát tartják felelősnek azért, hogy nehézségeket okoz neki hidegebb környezetben a testhőmérsékletének szabályozása, de normális esetben a testhőmérsékletét állandó hőfokon tartja. 
szőrzete egy réteg puha, rövid, finom szőrből, felette egy réteg vastag, gyapjas szőrzetből áll. Színe szürkés barna, bés, míg a fején és a torkán barna elszíneződés látható. Pofi a világosabb szemei alatt pedig két sötét csík húzódik, mintha komandos lenne és most készülne bevetésre. Szőrszálai nem rendelkeznek központi velővel, és a felületükön számos mikroszkopikus repedés található, és ezekben a repedésekben különböző algák telepednek meg, amitől a lajhárok kapnak egy zöldes szint az algásabb felületeken. Az algák általában hiányoznak az idősebb egyedekről, mivel azokról lekopott a felső szőrréteg vége, ugyanakkor a fiatal egyedeken sem láthatóak. Szőrét gombatenyésztésre is használja, azaz több gombaflóra elterjedt benne, viszont kimutatták, hogy ezen gombafajok között sok olyan is található, amelyek parazita, baktérium és rákülő tulajdonságokkal is rendelkeznek. Szőrének egy másik lakója egy bizonyos éjszakai lepkefaj, amely nem csak a szőrében lakik, hanem a lajhár székletét használja a petézésre. És mivel a lajhár számára fontos a tisztálkodás, ezért békésen tűri, amikor a pásztor karakara megtisztítja szőrét különböző gerinctelenektől. Hosszú nyakának remek a felfüggesztése. A nyaki csigolyák száma 10, emiatt képes akár 270 fokban is elforgatnia a fejét, miközben a hosszú melső végtagjaival a fák törzsén függ. Ezeken a végtagokon három új van, mindenike hosszú 7-8 cm-es görbe karom található, még hátsó végtagjain nagyjából 5 centis karmok vannak. Kerek fején tompa orr van, a fülei alig észrevehetőek. A mosolya annál inkább. Kizárólag növényi táplálékát zománc nélküli, hengeres fogai segítségével őrli, majd leküldi a patás növényevők gyomrához hasonló, többrekeszes gyomrába, és a bérrendszere is a cellulózos táplálék emésztésére van specializálva. Sem szemfogakkal, sem metszőfogakkal nem áldotta meg a természet, vagy csak lemondott róluk. Lombkorona rágáshoz nem használná őket. Nincs sem epehólyagja, sem féregnyúlványa, köznyelvi nevén vak bele. Mondjuk a vakbél helyzetét még sok más állat is osztja vele. Fiatal levelekkel, virágokkal és gyümölcsökkel táplálkozik, széles választékban, de nem egyedenként. Területeik fél és kilenc hektár között változnak a környezettől függően, és egy tipikus 5 hektáros területen belül is csak nagyjából 40 fára másznak fel, és azokról táplálkoznak, és sokszor akár választhatnak kizárólagos fafajt maguknak. Mivel megtörténhet, hogy idejük akár 20%-át is egyetlen fán töltsék, ezért hiába lehet a fajnak széles a táplálék választéka, egyedenként mégis elég szűk a skála. Megfigyelték, hogy a hímek az előső karmaik segítségével harcolnak egymással. A legtöbb folyadékot a táplálékukból nyerik ki, de megtörténhet, hogy amikor leereszkednek a fákról, a folyókból is isznak. A hím és a nőstény között nincs méretkülönbség, viszont a hímeknek van egy középső háti tükörképük. Test hosszuk 42 és 80 cm között van, amely végén egy 2,5 és 9 cm közötti farok látható. Egy füstös háromújú lajhár naponta 8-10 órát aktív, nappal és éjszaka, 2-3 órás periódusokban. A nap többi részében alszik. Két alvási üzemmódja van. Az egyik alatt a szemei nyitva vannak és pislog, a másik alvási módban a szemei csukva vannak és alvás közben is erős karmaival és kapaszkodásra specializálódott kariizmaival kapaszkodik a fákon. Képes húzamosabb ideig lógni fejjel lefelé is az ágakon, mivel a szerveit fibrines összenövések kötik a bordákhoz. Így például a hétnapos széklettel és vizelettel töltött szervek nem nehezednek a tüdőre, és könnyebb a légzés. Említettem, hogy nagyjából 8 naponta vállalja a földi életet az ürítés kedvéért. 
a tudósok mai napig nem tudják, hogy pontosan miért vállalja, hogy székletürítés és vizelés miatt lemászon a fákról. Lehet, hogy csak kedves és nem akar magasról tenni a világra. Kitűnő álcája ellenére néha elkapják természetes ellenségei, a macskafélék, mint a jaguár, a hárpia és a pápaszemes bagoly. A füstös háromújú lajhár poligánfaj. A párzási időszak leggyakrabban január és március között fordul elő, legalábbis elterjedési területének északi részein, de ez máshol változhat. Ilyenkor a nőstények hangos kiáltásokkal próbálják magukhoz vonzani a hímeket. A vemhesség legalább 7 hónapig tart, ennek a végén egyetlen utót születik, úgymond teljes vértezetben csatára kész, azaz bundával és karmokkal, csak épp az algák és az élősködők hiányoznak róla. A fiatal lajhárok 5 hónapig, vagy még tovább kapaszkodnak az anyjukhoz, ha bár az elválasztás már 4-5 hetes korukban megtörténik. Anya és gyermeke között jelentős vokalizációs kommunikáció van, de a felnőttek nem szociálisak egymással, magányosan élnek. A nőstények három évesen még a hímek három és öt év között válnak jól éretté, és vadon élettartamuk átlagosan 30-40 év között van. Magyarországon nem találtam csak két új lajhárt, és ezeket a budapesti, a veszprémi, a szegedi, a nyíregyházi és a debreceni állatkertekben lehet meglátogatni. És most ne légy lassú, ha még nem vagy feliratkozva, tedd meg és nyomd meg a like gombot. Köszönöm neked! Mindig szívesen olvasom a kommenteket, már sokan írtak érdekes dolgokat. Ha Planet Zoo rajongó vagy, csatlakozz bátran a Discordomhoz, hogy beszélgessünk. A meghívott a leírásban találod. Megoszthatod az általad készített állatkertek fotóit is ott. Ugyanakkor csatlakozhatsz a planetzoo.hu oldalhoz is, ahol hírek jelennek meg a világ különböző vidékein élő állatokról. Köszönöm, hogy megnézted! Legyen napfényes szép napod! Lazuljunk egy kicsit a lajhárokkal!